朵拉你比妈妈厉害啊！你真是太厉害了，好摆好啊！嗯嗯，哎，嘿，怎么老是打不着？哎呀，对不起，怎么打乒乓球呀？没有，梅姐她约我打高尔夫，我哪会啊？所以就临时抱佛脚呗。哎，哎，老婆，你为了我也真是太不容易了。那当然了，你是我老公啊，没办法。我换身衣服给你做好吃的去。老板，加油练啊！这不信打不着你。不错啊，哎，还打的挺轻松的。跟您比差远了。其实平常我跟俊龙打的很少。我也是跟着我们家老马学着学着呢，我就上瘾了。<笑>那有机会可以让马总指导一下我们家俊龙啊。可以啊，我们家老马可爱为人师表了，真的，是啊，好呀，我们继续打，好，我跟您好好学学。各位小哥哥小姐姐，今天的唯一给你讲故事呢，就先到这儿了。喜欢的记得点赞，欢迎来我直播间访问哦，拜拜。嗯，最后那句是不是太没特点了？哎，凯英，你回来了。真的要拍短视频？啊！你不出去找份正经工作了？可云，你听我给你分析呀、啊。哎呀，我录短视频那具备迅速蹿红的条件。哼，什么？首先，咱这颜值没问题吧？这红不是光靠颜值的，你得有特点。特点我也有啊，你看啊。现在短视频上大部分都是搞笑的、搞怪的，要不就是煲鸡汤、讲感情夜话的。我读书啊，读的还是我自己写的小说，这还没特点。哎呀，我们毕业从学校、家里出来，来到这个陌生的大城市里打拼，我们真的需要尽快成熟、成长起来。你能不能稍微务实一点？哎，我就不明白了。那么多人拍短视频都红了，为什么到我这就是不务实了呢？人与人之间，真是没法比。你说什么？没什么，你爱干嘛干嘛吧。陈松阳，你怎么了？嗯，什么？我怎么了？你不是去医院了吗？我去医院，你都知道，你不会是找人跟踪我吧？什么呀，小金去医院给他老婆拿药，看见你去看妇科了，你身体没事吧？就这么巧吗？没事就行。我呢，去医院只是想做一个检查啊，我只是想问一下医生，我这个年纪还适不适合怀孕？陈松英，你改变主意了，想生孩子？哎，我可没说我想生孩子，我只是去做了个检查。有那么一个想法和一个小小的念头而已，陈总，我告诉你啊，有了这个想法就是关键的第一步。这个想法就是一粒种子就可以生根发芽，长成苍天大树啊！我就喂，停，你先不要这么开心，也不要想太多，因为医生跟我说了，他觉得我呢不适合怀孕，他说呢我呢。就是熬夜，对吧？抽烟，而且颈椎不好，哎、这些都没问题。颈椎不好，咱现在可以治。你不是熬夜吗？咱从今天晚上开始，晚上九点睡觉，早上八点起床。这抽烟，现在就可以戒呀、啊，这个都不会影响啊。我说关真啊，怎么你脑子里面除了生小孩就想不到别的？你完全不考虑我是吧？大龄女青年怀孕很多危险，好吗？很有可能会因为生孩子。大龄女青年。有的是生孩子的啊，大龄的，好多四十多岁生孩子有的是啊，又不是单单我们一家人。对呀、啊，那你有没有听过那四十多岁生孩子的，他可能会难产，最后，这
，我们可以剖腹产呀。说的这么轻松，你怎么不在你自己肚子上剖一刀呢？你不生拉倒，我去领养一个。你说什么？去领养一个。哎，行行行行行，哎，这话真的真的厉害啊！我记住了，你快去领养，然后把孩子抱回来，我绝对一点意见都没有，我好好帮你养。你去去去去去，哎，我付费啊。哪去啊？我话还没说完，这就去领养。我只是跟你开个玩笑。哦、你还真找呢。岂有此理！真把自己当回事儿，愿意给我生的人多着呢。挑衅我是吧？我就算真的在外面领养一个，你能把我怎么着？婚姻就像是选择题，选对了，家庭和睦，事业提升；而选错了，鸡飞狗跳，痛不欲生。一场良好的婚姻可以给人带来稳定的心态，但是一场失败的婚姻会让人万念俱灰，甚至是身心疲惫。你知道婚姻的基础是什么吗？是感情。错，是生活。你知道为什么有这么多的人想到这座大城市来打拼吗？因为他们想改变。什么叫改变呢？从精神到物质上的彻底变化才叫改变。你知道，在北上广深这样的大城市，要拼搏多久，才会过上像样的生活？而且你知道吗？在成功的道路上面，都是千军万马过独木桥。你不努力，你就没办法成功；但是你努力了，你也不一定可以成功的。也许我的这场婚姻投资。失败了，既然失败了，那么是继续下注抄底，直到最后血本无归，还是及时止损呢？哎，不行不行，我怎么会有这么可怕的想法？我不能这么想。嗯，媳妇儿，干嘛呢？没事儿，睡吧。嗯。一个年轻漂亮、貌美如花的女孩，想过好日子有错吗？我放着父母身边温暖的小屋不带，一毕业就领证结婚，陪她到这座陌生的大都市打拼，值得吗？我那么努力想要站稳脚跟。可他依然不思进取，我该怎么办、啊？我做这么多，到底是为了什么？唯一，我们未来的日子该怎么走啊？陈总早，关总昨晚回来了吗？没有哎，那这几天他都没回来吗？那得有个三四天了。嗯，陈总，我先给你做早饭去。可以啊，这次可真够狠的，竟然三四天都不回家。小金，关总人呢？在哪儿啊？关，关总这两天都在上班啊。废话，我当然知道他在上班呢。我问你，他住在哪儿？住住哪儿？怎么？你别说你不知道啊。我知道知道。关总啊，这两天都住酒店呢。哪个酒店啊？给我说详细点。就公司附近的四季酒店啊，还是我给开的房呢。行啊。
这天天有家不回，去五星级酒店烧钱。可以啊，嫂子，我在去接光总的路上，让他给你回电话吗？啊，不用，千万不用啊！我知道他还活着就行了。嗯，就这样吧，挂了。关总，您看我这么说行吗？跟我较劲，我怕他，爱回来不回来，反正在家的时候我也见不着他人。我最生气的就是他这个态度。嗯，那，那假如关总为了要孩子和你离婚怎么办？就他，一中年大叔，谁能看得上他？中年大叔怎么了？这年头中年大叔才有魅力。再说了。在外面那些小姑娘眼里，关总的条件还是很有竞争力的。哼，那算他本事啊，他爱干什么干什么，反正我是不会吃醋的。我告诉你啊，人关总挺好的，他要求也不过分。你不愿意归不愿意，但是不要把两个人之间的关系闹得太僵。我反正绝对不会因为他不要命的去生个孩子。要不是因为离婚成本太高。估计之前早就离了。你要是没有这份爱的话呢，今天也不会跟我说这么多；要是没有这份爱的话，你也不会气成这样。哎，我生气绝对跟爱不爱没有任何关系，那是因为他搬出去住啊，这样太不给我面子了。哎。不过跟你吐槽吐槽吧，心里舒服多了。我看啊，我就应该多在你面前骂骂他，臭老官，死老官。好。怎么？哎，孩子，你干嘛呢？这不是我的吗？谁你的？这是小苏男朋友送他的。啊，不，不好意思，不好意思。今儿没你的，是我让他别再送了。哟，那你还上来就拿人家花也不知道最近有什么好看的电影了。图图，怎么还有个男的？应该快来了，你怎么了？紧张啊？哎呦，你也知道我不喜欢应酬，都不知道说什么。说什么呀？第一次见面能聊什么？该聊什么就聊什么，随便聊啊。今天也不可能说什么实质性的问题，但是你就记住了，你别忘了聊曾国藩。妈，哎呦，哎呀，老公加油！嗯，哎，来了。孙宁，来，哎，这是我老公老马，老马，这是孙宁，马总您好，宋孙宁，这位是我的老公李俊龙，李俊李俊龙，哎，久仰大名啊！你们唐总和高总都是我的老朋友，关征在我面前可夸了你，关老板可不是轻易夸人的人，他们都高抬我了，其实我应该多向你们学习的。那我们里面请吧，马总。请请请，金龙，你坐我旁边，我们聊聊。好，坐坐坐坐。四年，嗯
咱们那个读书会啊，有人看中了，想要给我们拍视频，说是发到网上去。你看这事情靠不靠谱？嗯，我觉得，您办读书会的初衷也不是为了出风头，很多事情一旦传到网上，难免会众说纷纭，徒增是非。貌似咱们读书会里的几位姐姐也不愿意抛头露面吧？是啊，还是你考虑周到。嗯，回头我就给他们回了去。嗯，俊龙，哎，听说你对宗国藩家书这本书感兴趣？对对对，我喜欢历史。要不是读了财经的话，我第二志愿就是历史。我喜欢宗国藩，啊，我是服务男人嘞。<笑>我喜欢他那股子干劲儿。嗯，他是靠自己步步为营爬上来的，打仗是，官场上也是。其实他年轻的时候吧，还是比较毛愣，也不按做官之道。四十岁之前吧，其实没什么实权。你要从另一个角度来看，他虽然没有实权，他带着湘军，就认他为领导。他的手下不乏能人，却对他心服口服，唯他把守是瞻。这说明了他的个人魅力和愚人手段。你看他们俩聊多开心啊！是啊，我们家俊龙不善言辞，没想到跟马总还是很有缘的。我看还挺好。嗯，为了一见如故，哎，我们干一杯。思宁啊，哎，这个周末啊，在我们家有一个家庭聚会，说白了呢，就是几家要好的一起热闹热闹。你一家三口也一起过来吧。好啊，好啊，合适吗？有什么不合适的？你们家朵拉和我们家二宝差不多大。<笑>好的，那我们一定准时到。那就这么说定了啊。好，好，好，好，好，哎，再见，再见，哎，再见。电话微信都留了，他说下一次办公室单独聊。你还紧张吗？我不紧张啊。走你！啊啊啊啊啊！金龙，我来介绍一下，这位是我的合作伙伴张总。啊，你好，李总。哎，你好，你好。俊龙，我听说你现在正在融资，啊，对，有眉目了吗？呃，有几家公司在谈，回头你把你的商业计划书发给我看看。那太好了呀！最近手头上有好的项目吗？有，呃，如果您时间方便，我可以跟您汇报汇报。您说，哎，哎，我先见见您。哎，你们。马总和俊龙聊得还挺好，开心就好。他们，思宁啊，每次我家里这种聚会啊，都累着我一个人。这次幸亏有你，我轻松多了。我应该帮你。哎，乐乐，不要打，不要打，我去你的！贝贝。我去玩汪汪队，他来抢我，我就去玩奥特曼，他又来跟我抢。那你也不能打弟弟呀、啊，你看弟弟哭成什么样了。我不给他就打我，所以我才打他的。看这好大一个包哦，你下手好重哦。快，快跟弟弟道歉，快点。他把我胳膊都抢红了，他也给我道歉。啊，算了算了，小孩子打打闹闹正常，道什么歉？哟，谁给我们乐乐弄哭了？乐乐怎么的了？打你什么地方了？这得好大一个包！哎呦，你是这脑袋这么大一个包呢？你这小孩下手怎么这么重啊？你实在对不起啊，阿姨。你们怎么教育孩子的？你们啊，下手这么重
，我孙子如果有什么事儿，我跟你们没完。妈，你怎么能这样说话呢？你给我闭嘴！他先打我的。你打人还有理了啊？你必须给我们乐乐道歉。不不。哎哎哎哎哎，没事没事。啊，你掐红了是吧？不能说不能说。啊，奶奶不是道不道歉的问题，是你们孙子打了我女儿，我女儿被动还手了，你非得道歉，这什么逻辑啊？不是。你谁呀你啊？你怎么跟我说话呢？我谁不重要，奶奶。都已经说了，是人家孙子打了我女儿，我女儿被动还手的。你们家应该有监控，你可以看一下。你上来就劈头盖脸的说这孩子不对，哪国的道理嘛？我少说点。不是哪国的，小孩你得给他一个正确的传统的教育嘛，是对是错，是黑是白，对不对？你不能上来就指着谁说说说说说。再说了，我们家还是女孩，这是男孩，对不对？这事闹得太好笑了。是这个手是吧？还红着，疼不疼？嗯。小孩子打架，你一个大人跟着瞎掺和什么？哎呦，那老太太说的是人话吗？啊？李佳怡，你也是，弟弟要玩具你就给他呗，你还动手打人？是他先打我的。这事不怪朵拉。小男孩打他了，他还不能还手了。朵拉，我告诉你啊，以后谁要欺负你，你必须打回去，要学会自我保护，知道吗？啊？你什么意思呀？我让我女儿在外不受欺负呀。林玉龙，你知道吗？这么长时间以来，我花了心血维护的关系，你几句话就给搅黄了。这融资我可以不要了，但是朵拉受欺负了绝对不行。我可以忍辱负重，我可以砥砺前行。还有，这老太太她懂道理吗？你今天不把这个道理跟她说清楚了，能行吗？你牛，你英雄！你们别吵了，我讨厌你们吵架。哎，我没吵架，没吵架。哎呀，爸爸，我今天真的错了吗？没有啊，你今天一点错没有。你是世界上最好的爸爸。爸爸，你陪我看电视。好的。你是小丽，我是天天。不，你要演阿奇，因为我长得帅。吃进去了，自己拿叉子，拿叉子，吃个鸡蛋，来，长身体啊，再叉开，叉开，对对对，叉开，叉开，这，我们的螃蟹来啦！你好，哎，老板卖，谢谢啊，不客气，谢谢。嚯，哇！这个螃蟹太大了，来来来来，我吃个螃蟹啊！哦，我也来个，哦哦哦，哇，鲜啊！来来来，多拉，尝一口，鲜不鲜？鲜哈，好，吃个腿啊！哇，鲜美鲜美鲜美！来，多拉，尝尝尝，又出来了，又出来了。有些人可真是没心没肺啊！你说你自己能力不行。让我到外面去给你求人，拉关系，搭人情，搭面子，结果一句话就搞砸了。嗯，我
我发现李云龙，你现在软饭硬吃吃的挺硬气的呀。有完没完了？什么叫软饭硬吃吗？我没完，我说你怎么了？你摸着良心说，这个屋子里什么东西不是我挣的？自从你跟那个老许合作，你是往家里拿回来的多还是拿出去的多？那吃软饭的，你见过有买房子的吗？你别跟我说房子。说好了，房子下来之后写我的名字。你现在一口一个房子是你买的，你什么意思呀？当时你是外地户口，我倒是想过户给你。你有这个资质吗？我现在社保已经满五年了，你把房子过户给我呀？这是婚前财产，不得经过我爸妈同意吗？行，你现在去问我爸妈，我爸妈同意，我马上给你嘛。李俊龙，你到现在都没觉得自己有错吗？不是我护着孩子，我有什么错呀？走，过来。不是不是，你要干什么呀？我不寄人篱下，我不要看人家脸色过日子。谁让你寄人篱下？谁让你看脸色了呀？你不是说这房子是你们老李家的房子吗？这就是寄人篱下，这就是在看你的脸色。行，你就坐。我告诉你啊，来，你把朵拉留下，你愿意上哪上哪吧。真的要离家出走是吧？妈妈，别走。好、啊，不哭了，宝宝，不哭了。妈妈，你别走，不让你走。你这是干嘛呀？你就是不珍惜别人的付出。妈妈，你别走，我不让。为了一点小事情，根本就不顾全大局。我有病啊！我，我图什么？你容得来自容不来自跟我有什么关系？我没有你，我照样可以活得很好。我跟你解释过了，今天是个意外，你干嘛要把矛盾升级啊？你说你跟一个老太太计较什么呀？人家跟你台阶下，你就下呗。这不是朵拉吗？我承认我上头了。那你吃饭的时候说什么呀？什么软饭硬吃？你这不是拱火了吗？你吃饭的时候你什么态度啊你？啊，一副无所谓的样子，我能不生气吗？你是不是觉得你现在有老婆有孩子有车有房你就满足了啊？是，你就是太不知足了，所以生活这么累。我不知足，我累。哎，行行行行，哎，我错了，都是我的错，行吧？以后你说什么都是对的。你别走了。爸爸，爸爸知道错了，你别走。俊龙，你们干嘛呢？怎么还跪在地上啊？啊，没事。啊、爸爸，爸爸，爸爸吵架，爸爸欺负爸爸。俊龙这事儿处理的呀，确实幼稚。他护朵拉没问题，但也不看看情况。不过呀，房子这事儿，我想他是无意的，你别往心里去。我就是其他护着朵拉，不分时间、地点、场合。你说我花了这么多时间、精力跟心血，妈，你要知道。维护一层关系真的好难呀，毁掉一层关系一句话的事儿。当初你俩在一起的时候，我就知道，结婚以后肯定是你照顾他多一些。当初我就觉得，他顾家，顾孩子，我
我觉得真的很好。可是现在，我觉得他就是一个没有进取心的小男人。小男人也有小男人的好啊，他是真宠你，这点你别否认，我看得出来。还有，他挣的钱，都花在你们娘俩身上了吧？可是我不想让我的老公是个小男人。我希望他事业有成，我希望他有进取心，我希望他成熟稳重有担当，我还想回家当个小女人呢。<笑>关键你这性格他不是啊，思明。男人啊，挣多少钱无所谓，关键呢，是看他愿意花多少在你身上。这一点，君龙没得挑。再说了，护朵拉的这个事儿，也不是什么大错。难道像你那个混蛋爹似的，套下咱娘俩不管，你就输他了？我也没有真的怪他，我就是觉得他做事没有分寸，还觉得自己没错。话赶话，说到哪儿了呗？话赶话，他都给你跪下了。哎呀妈，那是他的一贯伎俩，以退为进，假装示弱。还有什么来着？苦肉计。<笑>还有什么词儿啊？往上怼，没了。<笑>哎呀，闺女呀、啊，你跟妈一样，就是嘴上不饶人的人。不起了啊！有什么大不了的呢？嗯，小两口吵吵闹闹太正常了，过去就过去了啊。反正你来了就好。<笑>哎呀，多会儿长大呀，多会儿让妈放心呢、啊？嗯，那且呢？爸爸，哎，你们为什么总吵架？嗯、我们哪有总吵架？不就是今天吗？我总觉得妈妈老是不高兴。那是因为妈妈呀，她太操劳这个家了，所以有的时候啊，脾气、心情也会不太好，脾气就差点。去看吧。哎，妈。姥姥。姥姥，睡下啦。哎。<笑>刚才我劝过思念。哎，没事了。谢谢妈妈。其实思念做的一切呀，都是为了这个家好，为了你好。你说是不是？是。这事儿呢，我先考虑。夫妻间吵吵闹闹很正常，但是呢，别有隔夜仇。放心，绝对不会，<笑>绝对不会。朵拉，今天晚上姥姥陪你睡好不好啊？我不要，我要爸爸陪我睡。嗯，好好好，妈，这样，我陪朵拉睡，你陪思宁呗。也好，小精灵，捣蛋鬼。<笑>妈，你真的不再多住几天吗？不了，这次主要是陪你舅来看病，等他的化验结果出来，我们就回去了。要不然还是我送你们俩去机场吧。不用，现在条件这么方便，打个车就行了。你们工作忙，不用耽误。朵拉，爸爸跟你商量个事儿呗。爸爸妈妈吵架的事儿，别跟奶奶说，好不好？<笑>朵拉最懂事儿了。嗯，姥姥抽时间会来看你的啊，乖。小朵拉呀，一听就是你呀，小朵拉，来来来来来，小心地滑，哎，你慢慢就是，嗯，真好，小心地滑，哦，好好好，嗯，我爷爷呢？你爷爷呀、啊，你爷爷给你买甜圈圈去啦，甜甜甜甜，嗯，甜圈圈，好的，哎，金龙啊，哎，今晚在家吃吗？不了，回家吃，啊、哦，朵拉。这个周末跟爸爸妈妈在一起开心吗？不开心，爸爸妈妈都吵架了。哎，小孩不能瞎说
我没想说，爸爸还给妈妈跪下了。父母净胡说八道，不能胡说八道，听见没有？胡说八道啊！朵拉，我的小朵拉，你能自己去洗手吗？能。好的，你去洗手，奶奶看看好不好？好。嗯，快去，自己去洗手，真聪明的孩子，真好。什么情况？怎么回事？下跪了？<笑>小孩说话夸张，我怎么可能下跪呢？可能。凭凭什么？没有妈，我是一家之主，我下跪干什么呀？小孩胡说的。你趁早跟妈说实话，啊，告诉我什么事儿？没有事儿。多拉呀，你要跟奶奶说实话。爸爸妈妈真的吵架了吗？嗯，吵可凶可凶了。爸爸真的给妈妈跪下了吗？嗯。啊，那你给奶奶学学，爸爸是怎么给妈妈跪下的，好吗？我错了，你别走。我错了，你别走。干嘛呢？你在这儿大半夜的，打坐呢？哎，醒醒，咋了？醒醒，老太太，哎，哎呀妈的，你可醒过来了？咋了你呀？吓死我了！司令，别欺负我！我一定要找他谈谈。怎么他欺负你啊？他欺负我。你怎么也没睡啊？我这不是闹肚子上的厕所吗？我们你把我吓死了，你这。哎，行了，赶快回去睡觉吧。啊！你送死你了！你告我明天，你告我明天怎么吃你送死你啊？我根本，我不怕，不怕你。妈，妈，哎，您怎么来了？您找我？什么事儿啊？思明啊，哎，最近跟俊龙又吵架了吧？朵拉给您告状了吧？哎，思明，您放心，我不是来兴师问罪的，我是来替俊龙给您道歉的。哎，妈，我们都已经没事了啊。是没事啊，我儿子都给你下跪了。你能再有事吗？要再有事儿，那就是满门抄斩了。妈，您不知道前因后果，什么前因后果也不能让自己的丈夫下跪呀。这要是让外人知道了，俊荣面子不好看，你心里就好过吗？是，是。哎呀，思明啊，你在我们老李家地位够高的了。你说，你让我们给你看孩子。我就给你看孩子，你说你要教育孩子，我们就全力的配合你。现在就是连你要二宝，我们都得看你脸色。你说你还有什么不满意的呀？没有妈，我没有什么不满意的。那就好，思明啊，我今天不是来埋怨你的，我是替我们家俊龙来跟你说情的。你能不能看我的面子，饶俊龙一回啊？俊龙是个男人，别老让他下跪。妈，你知道了，我以后一定注意，对不起哈、啊。哎，那就好。哎，我和俊龙说了，那房子的事儿，加你的名儿。就是你爸现在有点想法，不过这就是个时间的事儿，嗯，你别心太急。
一来就让孩子不高兴。没回来之前，我跟朵拉挺开心的，非常默契，非常和气。你一回来，搞得家里边乌烟瘴气，极其压抑。什么意思呀？就我别回来呗。你把朵拉留下，要往地走，你愿意上哪上哪。陆小姐，嗯，今天是包车的最后一天了，明天我就不能开车接送你了。这么快啊？是啊，很开心这段时间能够为你服务。回头请记得上网给个五星好评哈。哦，好，呃，这个月麻烦你了。